அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம எக்ஸ்பெக்டட் கொஸ்டின்ஸ் பார்க்க போகிறோம் எயிட் கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது அதோட ஆன்சர்ஸ் அப்புறமா அதோட சொல்யூஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் மேட்ச் த ஸ்பெக்ட்ரல் டெக்னிக்ஸ் இன் லிஸ்ட் ஒன் வித் த ரீஜன் கிவன் இந்த லிஸ்ட் டூ அப்போ இதில் லிஸ்ட் ஒன் இருக்குது லிஸ்ட் டூ இருக்குது அப்போ லிஸ்ட் ஒனில் பாருங்கள் வைப்ரேஷனல் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபி எலக்ட்ரானிக் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபி ரொட்டேஷனல் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபி நியூக்ளியர் மேக்னட்டிக் ரெசனன்ஸ் லிஸ்ட் டூவில் மைக்ரோவேவ் ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி கின்ஃப்ராரட் அல்ட்ரா வயலட் விசிபிள் அப்போ இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கேட்டாச்சுன்னா அதை எப்படி எவ்வளோ ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பாருங்கள் அப்போ இந்த நாள்லையே ரொம்ப ஃபெமிலியரான டாபிக் எது அப்படின்னாச்சு என்எம்ஆர் இப்போ என்எம்ஆருக்கு என்ன தேவை ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி தேவை அப்போ அதோட ஆப்ஷன் எங்கே இருக்குன்னு பாருங்கள் அப்போ நாலாவதுக்கு வந்துட்டு நமக்கு பீட்டா அப்போ நாலாவதில் பீட்டா உள்ள ஆப்ஷன் ரெண்டு இருக்குது ஏ இல்லைன்னா பி இப்போ நம்ம அந்த சிடியை நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடலாம் இப்போ நம்ம ஏ பிஏ எடுத்துக்கிடலாம் இப்போ அடுத்தது பாருங்கள் மூணாவது ஆப்ஷன் அப்போ மூணாவது ஆப்ஷன் ரெண்டுலுமே ஆல்ஃபா தான் இருக்குது ஓகே அப்போ ரொட்டேஷனல் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபி மைக்ரோவேவ் அப்போ அது ஓகே அடுத்தது பாருங்கள் ஒன்றாவது ஆப்ஷன் ரெண்டாவது ஆப்ஷன் அப்போ வைப்ரேஷனல் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபிக்கு கண்டிப்பாக என்ன தேவைப்படும் இந்த இன்ஃபார்ட் அப்போ ஒன்றாவது ஆப்ஷனுக்கு காமா எங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பாருங்கள் அப்போ ஏ ஆப்ஷன் ஏ ஆப்ஷனில் தான் ஒன்றாவது ஆப்ஷனுக்கு காமா இருக்குது அது ரெண்டாவது ஆப்ஷனில் டெல் இருக்குது அப்போ ஆப்ஷன் ஏ இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் அப்போ எலக்ட்ரானிக் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபிக்கு என்ன தேவைப்படும் இந்த அல்ட்ரா வயலட் விசிபிள் லைட் அடுத்து செகண்ட் கொஸ்டின் கெமிக்கல் பொட்டென்ஷியல் இஸ் டிஃபைண்ட் அஸ் ஆப்ஷன் ஏ நியூ ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு டோ ஜி பை டோ என்ஐ கட் கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர் ப்ரெஷர் என் ஒன் என் டூ அப் டு என் ஐ மைனஸ் ஒன் அடுத்து மியூ ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு டோ இ பை டோ என் ஐ அப்புறம் அட் கான்ஸ்டன்ட் எஸ் வி என் ஒன் என் டூ அப் டு என் ஐ மைனஸ் ஒன் அடுத்தது மியூ ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு டோ ஏ பை டோ என் ஐ அட் கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர் வால்யூம் என் ஒன் என் டூ அப் டு என் ஐ மைனஸ் ஒன் ஆல் த த்ரீ அப்போ இதுக்கு ஆப்ஷன் பாருங்கள் டி ஆல் த த்ரீ இஸ் கரெக்ட் ஆன்சர் இதில் மியூ ஐங்கிறது என்ன கெமிக்கல் பொட்டென்ஷியல் டோ ஜிங்கிறது சேஞ்ச் இந்த கிப்ஸ் ஃப்ரீ எனர்ஜி டோ இங்கிறது சேஞ்ச் இந்த இன்டர்னல் எனர்ஜி அப்புறம் டோ ஏ வந்துட்டு சேஞ்ச் இந்த ஹெல்ம் கோட்ஸ் ஃப்ரீ எனர்ஜி அப்புறமா என்ஐ சேஞ்ச் இந்த நம்பர் ஆஃப் மாலிக்யூல்ஸு அதுக்கப்புறம் டோ என்ஐ சேஞ்ச் நம்பர் ஆஃப் மாலிக்யூல்ஸ் அப்புறம் டெம்பரேச்சர் ப்ரெஷர் என்ட்ராபி வால்யூமு ஓகே அப்போ இதில் வந்துட்டு அந்த எனர்ஜி அப்போ அந்த எனர்ஜி வந்துட்டு என்ன செய்து சேஞ்ச் ஆகுது இப்போ ஒரு ரியாக்ஷன் இருக்குதுன்னா ரியாக்ஷனில் வென் வி ஆர் ஆடிங் மாலிக்யூல்ஸ் மாலிக்யூல்ஸ் ஆட் பண்ணும்போது அதோடய எனர்ஜியில் சேஞ்ச் ஆகுது அதே போல் அந்த மாலிக்யூல்ஸை ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு ஆச்சுன்னா எனர்ஜியில் சேஞ்ச் ஆகும் இதான் என்னென்னு சொல்கிறோம் கெமிக்கல் பொட்டென்ஷியல் அப்போ அந்த கெமிக்கல் பொட்டென்ஷியல் எதை பொறுத்து டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு ஆச்சுன்னா இந்த சேஞ்ச் இந்த நம்பர் ஆஃப் மாலிக்யூல்ஸ் அப்போ கெமிக்கல் பொட்டென்ஷியலை எப்படி நம்ம டிஃபைன் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஆச்சுன்னா இந்த ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் ஃப்ரீ எனர்ஜி with respect to the number of atoms or molecules of the species that are added to the system apo and the free energy rate of change of free energy with respect to number of molecules evlo molecules add pandrom evlo molecules vandu nam energy remove pandrom apo adha poruthu enna agum and the chemical potential change agum adutha question the unit of partition function is first option second inverse adutha joule per kilogram பெர் மோல் இன்வர்ஸ் அடுத்தது ஜூல் பெர் கெல்வின் பெர் மோல் இன்வர்ஸ் அடுத்தது டி நன் அப்போ இந்த பார்ட்டிஷன் ஃபங்க்ஷனுக்கு யூனிட் கிடையாது அப்போ இது வந்துட்டு ஒரு டைமென்ஷன் லெஸ்ஸு அப்போ இந்த பார்ட்டிஷன் ஃபங்க்ஷன் எங்கே வருது அப்படின்னு ஆச்சுன்னா ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் மெக்கானிக்ஸ் டாபிக் கீழே இது வரும் இந்த பார்ட்டிஷன் ஃபங்க்ஷன் அடுத்த கொஸ்டின் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் மாலிக்யூல்ஸ் கிவ் த ரொட்டேஷன் ஸ்பெக்ட்ரா ஹெச் டூ ஹெச்சிஎல் சிஹெச் ஃபோர் சிஹெச் த்ரீ சிஎல் சிஓ அண்ட் ஓ டூ இப்போ இதில் எதுலாம் இந்த ரொட்டேஷ்னல் ஸ்பெக்ட்ரா கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுக்கிறாங்க எதுங்கிறத பார்த்துடலாம் ஹெச்சிஎல் சிஹெச் த்ரீ சிஎல் சிஓ ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் ரெண்டாவது ஹெச்சிஎல் சிஹெச் ஃபோர் சிஹெச் த்ரீ சிஎல் சிஓ அடுத்தது ஹெச்சிஎல் சிஹெச் ஃபோர் சிஹெச் த்ரீ சிஎல் அடுத்தது ஹெச்சிஎல் சிஓ ஓ டூ அப்போ ஒரு மாலிக்யூல் ரொட்டேஷ்னல் ஸ்பெக்ட்ரா கொடுக்கணும் அப்படின்னு ஆச்சுன்னா அங்கே என்ன இருக்கணும் பெர்மனன்ட் டைப்போல் மூமெண்ட் இருக்கணும் அப்போ இதில் எந்தெந்த மாலிக்யூல்ஸ்க்கெலாம் பெர்மனன்ட் டைப்போல் மூமெண்ட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பாருங்கள் H2, H2 டூ
அடுத்து டி ஆப்ஷனில் பாருங்கள் ஓ டூ ஓ டூக்கு வந்துட்டு பெர்மனண்ட் டைப்பல் மூமெண்ட் கிடையாது அப்போ ஆப்ஷன் ஏ இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் அடுத்த கொஸ்டின் கிப்ஸ் டியூகம் மார்க்லஸ் ஈக்குவேஷன் இஸ் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் x1 ஒன் பை பி ஒன் டோ பி ஒன் பை டோ எக்ஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் டூ பை பி டூ டோ பி டூ பை டோ எக்ஸ் டூ என் ஒன் டி மியூ ஒன் ப்ளஸ் என் டூ டி மியூ டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ சி மியூ ஐஸ் ஈக்குவல் டு டோ ஜி பை டோ என்ஐ அட் கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர் ப்ரெஷர் என் ஒன் என் டூ அப் டு என் மை என்ஐ மைனஸ் ஒன் அடுத்து ஆப்ஷன் டி டிஜி இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் எஸ்டிடி ப்ளஸ் விடிபி ப்ளஸ் சம் ஆஃப் மியூ ஐ டி மியூ ஐ அப்போ இந்த நாளில் எது கரெக்டான ஆப்ஷன் எப்படி ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கிறது பாருங்கள் இப்போ இதில் நமக்கு இந்த ஆப்ஷன் சி தெரியும் ஆப்ஷன் சி வந்துட்டு என்னது கெமிக்கல் பொட்டன்ஷியல் அதுக்கு அடுத்தது ஆப்ஷன் டி அதுவும் நமக்கு தெரியும் அப்போ அது வந்துட்டு மேக்ஸ்வெல் ரிலேஷன் இது பி பாருங்கள் என் ஒன் டி மியூ ஒன் ப்ளஸ் என் டூ டி மியூ டூ இஸ்வல் டு ஜீரோ இது வந்துட்டு கிப்ஸு டியூகம் இக்குவேஷன் அப்போ இந்த மூணுமே கிடையாது அப்போ இதுதான் ஆப்ஷன் ஆப்ஷன் ஏ இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வேவ் ஃபங்க்ஷன் இன் குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ் ரெப்ரஸண்ட் ரொம்ப சிம்பிளான கொஸ்டின் தான் ஆப்ஷன் பாருங்கள் எ ஸ்டேட் ஆஃப் த சிஸ்டம் ஷேப் ஆஃப் த சிஸ்டம் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் த சிஸ்டம் எனர்ஜி ஆஃப் த சிஸ்டம் அப்போ இதில் வந்துட்டு ஆப்ஷன் சி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் இப்போது நம்ம வேவ் ஃபங்க்ஷனாக எதை சொல்லுவோம் அந்த ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் த பார்ட்டிகிள் அட் தட் பொசிஷன் அட் தட் டைம் அப்போ அந்த சப்போஸ் எலக்ட்ரான் எடுத்துக்கிட்டோம்னா எந்த இடத்துல எலக்ட்ரான் இருக்குது எந்த பொசிஷன் எலக்ட்ரான் இருக்குது அதோடய ப்ராபபிலிட்டியை கண்டுபிடிக்கிறது தான் இந்த வேவ் ஃபங்க்ஷன் அப்போ ஆப்ஷன் சி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் அடுத்த கொஸ்டின் விச் ஆர் த ஃபாலோயிங் இஸ் இன்கரெக்ட் அபவுட் த டி ப்ராக்லி ரிலேஷன்ஷிப் அப்போ இந்த நாளில் எது வந்துட்டு இன்கரெக்ட் ஆப்ஷன் சொல்லி கேட்டுக்கிறாங்க ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் பாருங்கள் ஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு லேம்டா இன்டு பி பி ஆப்ஷன் ஹெச் பை நியூ இஸ் ஈக்குவல் டு லேம்டா இன்டு எம் அடுத்தது சி கைனட்டிக் எனர்ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் நியூ பை டூ லேம்டா அடுத்தது கைனட்டிக் எனர்ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஹெச் நியூ பை லேம்டா எந்த ஆப்ஷன் சொல்லி நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்போ இதில் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் பாருங்கள் ஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு லேம்டா இன்டு பி இருக்குது அப்போ நம்ம டி ப்ராக்ல ரிலேஷனை நம்ம எழுதியாச்சு அப்போ லேம்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் நியூ இல்லைனா லேம்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் பை எம்வி அப்போ இதுக்கு பிறகு என்ன போடலாம் ஹெச் பை பி போடலாம் அப்போ நமக்கு ஹெச் எடுத்தாச்சுன்னா லேம்டா இன்டு பி வந்துடும் அப்போ ஆப்ஷன் ஏ கரெக்ட் தான் இப்போ நமக்கு கேட்டிருக்கிறது என்ன இன்கரெக்ட் ஆப்ஷன் கேட்டுக்கிறாங்க அடுத்து செக் பண்ணி நம்ம பார்த்துடலாம் அடுத்தது ஆப்ஷன் பி பாருங்கள் ஏலேருந்து நம்ம ஆப்ஷன் பி கொண்டு வந்துடலாம் அதுவும் கரெக்டான ஆப்ஷன் தான் பாருங்கள் ஹெச் பை வி இஸ் ஈக்குவல் டு லேம்டா இன்டு எம் அடுத்தது சி கனெக்ட் கரஞ்சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் நியூ பை டூ லேம்டா அப்புறம் இதில் வந்துட்டு அந்த கனெக்ட் கரஞ்சிக்கு பதில் ஆஃப் எம் வி ஸ்கொயர் போடணும் அதுக்கப்புறமா அந்த லேம்டா லேம்டா இஸ்கொல் டு ஹெச் பை எம் நியூ போட்டாச்சுன்னா அந்த ரெண்டும் ஈக்வேட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும் இந்த ஹெச் நியூ பை டூ லேம்டா கிடைக்கும் அப்போ சி ஆப்ஷனும் கரெக்டு தான் அப்போ இதில் இன்கரெக்ட் ஆப்ஷன் எது டி தான் இப்போ டி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் அடுத்த கொஸ்டின் த என்ட்ராபி டேஷ் வித் இன்க்ரீஸிங் மோலார் மாஸ் அப்போ இந்த என்ட்ராபி என்ன ஆகும் இன்க்ரீஸ் ஆகுமா டிக்ரீஸ் ஆகுமா இல்லைனா ஃபஸ்ட்டு இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு டிக்ரீஸ் ஆகுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுக்கிறாங்க மோலார் மாஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது என்ன ஆகும் என்ட்ராபி அதாவது மோலார் மாஸ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா கண்டிப்பாக என்ட்ராபியும் எனர்ஜியும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதனால் ஆப்ஷன் ஏ இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர்